Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na ptysie z bitą śmietaną i mascarpone. Nowych widzów oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie również w opisie pod filmem. Pod filmem również dodaję link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Na początek do garnka wlewamy szklankę wody, u mnie jest szklanka o pojemności 250 ml oraz 125 g masła i teraz całość zagotowujemy. Wsypujemy szklankę mąki pszennej, energicznie mieszamy drewnianą łyżką, tak aby powstała nam jednolita masa. Po wymieszaniu zdejmujemy z ognia i odstawiamy do całkowitego przestudzenia. Mam tutaj już przestudzoną masę, przygotowuję sobie 4 średniej wielkości jajka i teraz będziemy wbijać po kolei jajka do masy. Najpierw dodajemy jedno, miksujemy przez chwilę i dopiero dodajemy kolejne jajka. Możemy już sobie nagrzać piekarnik do temperatury 200 stopni. I mieszamy, aż wszystkie składniki nam się połączą i powstanie jednolita masa. Masę przekładam do rękawa cukierniczego. Ja mam taki jednorazowy worek cukierniczy. Jeżeli nie mielibyście worka cukierniczego, możecie też łyżką nakładać porcję ciasta na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ja od razu przełożę całe to ciasto, bo jego nie będzie aż tak bardzo dużo i na pewno zmieścim się do rękawa. I teraz... Na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia będziemy wykładać nasze ciasto. U mnie z podanej porcji wyszło 12 takich dużych ptysiów. Oczywiście możecie zrobić mniejsze i większą ilość. To już wszystko zależy od Was, jakie będziecie chcieli je zrobić. I tak jak mówiłam, temperatura 200 stopni. Będziemy je piec góra-dół z termoobiegiem około 20-25 minut, aż ładnie się zarumienią. Czas pieczenia będzie też zależał od wielkości, jaką zrobicie tych ptysiów. I wkładam pierwszą partię już do piekarnika. Teraz ubijemy sobie śmietankę. Mam przygotowane 400 ml śmietanki 30%. Dodajemy 3 łyżki cukru pudru, więcej lub mniej, w zależności od tego, jaki chcecie słodki mieć ten krem. I zaczynamy ubijanie. Kiedy masa zacznie nam gęstnieć, będziemy dodawać serek mascarpone. Ja na tą porcję przygotowałam 250 g serka i nie dodaję całego od razu, tylko dodaję po łyżce, chwilę miksuję i dodaję kolejną partię serka. Całość miksujemy do uzyskania gęstej masy. Dodatkowo, jeżeli chcecie i też zależy od pory roku, w jakiej będziecie to przygotowywać, można dodać zagęstnika do śmietany lub żelatyny rozrobionej w niewielkiej ilości wody. Ja tutaj już nie dodawałam żadnych zagęstników ani żelatyny. Myślę, że ta masa i tak była odpowiednia. Włożyłam ją tylko na chwilę do lodówki, żeby lekko zgęstniała. I krem mam już gotowy, na chwilę go wkładam do lodówki, aż przygotują mi się ptysie. Ciasto już mam upieczone, teraz musimy każdy kawałek ciasta przekroić na pół. Oczywiście poczekajcie, aż to ciasto przestygnie. I teraz również za pomocą rękawa cukierniczego wypełniam nasze ptysie. Jeżeli nie macie rękawa, to tutaj w tym przypadku tak samo możecie łyżką nałożyć krem do środka. I pty się przykrywamy drugą częścią ciasta. Wiesz, możemy posypać cukrem pudrem, możemy przygotować czekoladę. To już co Wam przyjdzie do głowy. Jak widzicie przepis nie jest trudny. Ty się wyglądają bardzo efektownie, są naprawdę smaczne, także przygotujcie, skomentujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.